Yo mensen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij een pretpark. Ik sta in elk geval bij Fort Fun. Dat is een park in Bestwig in Duitsland. En het ligt hier in de, in de bergen gebouwd. Het is niet zo'n groot park, maar het is wel een park met een aantal attracties. Hier hebben veel attracties gestaan, maar we gaan vandaag eens kijken hoe het park erbij ligt. De Yakari, een pony ride. Welkom allemaal in het park. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier kom. Dus uh, ik ga me vandaag eens laten verrassen. Het probleem met de kapotte camera is trouwens ook opgelost. Ik heb een nieuwe gekocht. En het is nu de Hero 10, de Black Edition. Eerder had ik de Hero 7, de Silver. Dus nu heb ik tenminste de, de Black Edition. En het is de 10. Helaas niet de 11, want die hadden ze niet in voorraad. Maar deze is ook wel goed. Dus uh, hopelijk bevalt het beeld. Dus we moeten beginnen met de eerste attractie. Zo te zien, Funny Fox. Een bouw. Volgens mij een spookhuis. Ah, een laserlabyrinth staat hier. Ah, drie stappen zo te zien, maar dat kan ik allemaal niet lezen. Maar we moeten dus de lasers ontwijken, denk ik. Oké. Okay. Ja, hier is het wachten. En dan hebben we de lasers. Ja, de capaciteit bij deze attractie is wel laag. Nu je moet uh, zo'n dikke minuut wachten tot, uh, tot dat gaande beurt zou. Oké. Okay. Hier hebben we de lasers. Dat je ze kunt zien en die mogen we dus niet aanraken. <laughs> Mooi. Je moet de onderkruip. Ik zit hier letterlijk aan het kruipen. Hè? Ach, de tijd is onprecies. Nee. Ik moest letterlijk kruipen om, om ze niet aan te raken, maar ja. Deze is eruit geschakeld. Ik heb precies maar een korte tijd om het labyrint te beten. Ach, maar hier is het voor de rest wel pikdonkers. Hè? Oké, okay. dat was het einde van het labyrint. Oh. Niet zo speciaal eigenlijk. Hier staat ook nog een rodeo, maar zoals je ziet, het kussen ligt plat. Dus uh, we kunnen hem niet doen. We zullen maar starten met de eerste echte attractie van het park. Een achtbaan, de Devil's Mine. We gaan nu zogezegd in de mijn in. En het is eigenlijk een achtbaan. En een half spookhuis. Ja, ja, dat komt wel. Ja, donker hier binnen. Ja, deze is spuitig. En hier hebben ze een ja, funhouse effect. Deze is zo'n ton die eigenlijk zo moeten draaien. Maar hij draait dus niet zoals gezien. Dus al lopen we door. Ik zullen maar naar rechts gaan. Ik ben heel dol op deze attractie. Maar goed, verder de attractie zelf. Onride mag ik niet filmen. Dat is verboden hier in het park. Maar ik ga wel wat rides laten zien. En uh, dan zie ik wel aan het eind van de attractie terug. En dan zeg ik hoe die was. Maar eerst moeten we nog in het station zien te geraken. Oh my god. Zo, wacht eraan, ik kom er niet dikwijls tegen. Hier hebben we hem aan. En juist.
En dat was dus, dus de Devil's Mine. Ja, eigenlijk een kinderachtbaan, maar dan een beetje uh, te combineren met een spookhuis. Voor je de lift op gaat, heb je nog een klein stukje spookhuis, komt dan langs uh, een pop. En dan heb je dus dagbaan. Dagbaan begint met een paar bochten en dan heb je daar de helix. Uh, dat is allemaal redelijk ruw, het gaat niet zo soepel, uh, het schokt toch wel redelijk. En dan uh, gaat het dat stukje omhoog, dan wordt het ja, om, omhoog uh, gedrokken door wat transportbanden. Ja, dan komt het eigenlijk tot bijna een volledige stilstand. Dan rijden we door, dan zit er toch nog wel een redelijk goede airtime op een bepaald stuk. Dan maak je nog een paar bochten en dan zijn we terug binnen. Dus uh, op zich niet zo'n real ride natuurlijk, het is eigenlijk gewoon een kinderachtbaan, maar dan toch wel met een next level wachtrij. Dan heb je ook nog een indoor gedeelte. Laps. Precies de kangeroe van Walibi. <laughs> Zo mooi hier binnen dus. Ja, een soort kinderspeeltuin. Je kunt daar shotten. Je kunt een DJ spelen. En hier heb je zo'n ja, zo Kids Play World, zoals in de McDonald's. Maar meer dan dat is het precies niet te zien. We gaan maar door in het park. Zo te zien hier een soort van ja, Main Street. Hier liggen nog een paar winkels. En het park loopt ook veel op en neer. Sommige delen van het park zijn echt een kwetnieuw stijl, dus dat je echt een serieus berg oploopt. De volgende attractie voor vandaag, Los Rapidos, de Rapid River van het park. Net als in Hellendoorn loopt de wachtrij hier eigenlijk vlak naast het water vanzelf. Maar dat is ook normaal, want Hellendoorn heeft dezelfde type rapid staan. Dus je kunt hier gewoon letterlijk de boot aanraken. We beginnen doen met een lift. Wat zijn uh, ja, die grote waterschroeven, maar het is puur decor. De Los Rapidos. Alright, en welkom allemaal op de Rapid van het park. De Los Rapidos. Het is een uh, Rapid van Bail Rides. Uh, vergelijkbare uh, rivier staat bijvoorbeeld in Hellendoorn. Dat is ook een van Bail Rides. Dat kunnen we wel zien aan de boten. Ik ga vooral aan die boten toch. Want uh, de boot waar ik nu in zit, die zien er toch een beetje anders uit. Hier kunnen we met acht man in en die andere man met zes. Oké, ik weet één ding, dat is uh, dat deze rivieren hard botsen. Elke keer als we tegen de rand botsen, krijgen we een serieuze, een serieuze schok. Ik ga nu bij de water vallen. Ja, ik zie hoe nat dat is aan. Ja, botsing. Oh. Ja, een beetje nevel, maar dat doet mij. Langs de baan hebben we hier en daar wat decoratie. En dan komen we uit bij het golfbad. Hier hebben we dus het golfbad. Ja, redelijke golven, niet gelijk als uh, Raja River, maar... 
Misschien, misschien kan er wel een golfje de boot in springen. Ik weet het niet. Het gebeurt eigenlijk vrij weinig. Het gaat nog heel traag, hè, dat golfbad. Dan komen we nu nog langs de, de draaikolk. Hier zien we hem. Ja, maar het is niet zo'n draaikolk zoals in de Rio of River Quest of uh, Belantis. De vloeiende farao's. Oh ja. Oké, okay, dat was onder. Ik kom even een golfje in de boot. Maar nee, langs deze draaikolk hier varen we gewoon langs. Maar we vallen niet naar beneden. Golfjes misschien, ja. Ja, botsing weer. Dan hebben we hier. Ja. Het geeft de indruk dat het een golfbad zou moeten zijn, maar hier gebeurt eigenlijk niks. Oké, dan gaan we naar het laatste stuk van de attractie. Ik krijg hier misschien nog wat golfjes. Ik krijg nog wat water. Oh jongen, dat was een oude schok. <laughs> Kijk, okay, dat was een rapid fall voor Finn. <laughs> je botst nog altijd, hè. Amai, je laatste botsing daar aan het eind. Godverdomme, hij heeft wel een schok gegeven, hè. Mijn been. Amai. Echt ruw, deze rapid. Hier hebben we een fantastisch uitzicht over het park en over de omgeving. Want het park ligt natuurlijk vol in de bergen, zoals Plopsako en Eiffelpark. Maar we kunnen dus ook zien dat het park totaal niet groot is. Nou, we kunnen een beetje draaien. Zo, daar hebben we de rapid. En daar hebben we eigenlijk alweer het begin van het park. Dus zo klein is voor het fun hier. En je ziet dat het park eigenlijk alleen maar naar beneden loopt. Hoe verder je het park in loopt, hoe lager je gaat. De Jakaris Rutsche. Handig die lui, want dan moet je tenminste niet de voet naar beneden komen. Daar in de verte zijn twee locomotieven zichtbaar. Die worden tot op heden niet meer gebruikt. Maar vroeger hadden we hier dus een parktrein die ze dus een tour maakte rond het hele park. En de twee locomotieven daar, die werden waarschijnlijk vroeger gebruikt. En die staan daar nu gewoon als decoratie een blik naar vroeger. Hieraan kun je nog zien dat je vroeger die trein heeft gereden. Dit is nog een oude ondersteuning en het spoor lag er dan op. En ja, stak zo het pad over eigenlijk. En het staat er nu gewoon als decoratie. Want het wordt niet meer gebruikt. De volgende attractie wordt de nieuwste attractie van het park. De Thunderbirds.
Uh, have a go, Kidani. Well, I get the ground test. This is a fly away of an air race from Zambra. And they have just a well, I get the ground test. Let's do it then. Ja, in principe is het zelf een regen. Ik ga over de kop of uh, langs links of langs rechts. Alleen de capaciteit is wel wat minder dan in uh, Welligator. Want in Welligator kun je met vier, met vier in één gondel zitten. Bij deze kun je maar met twee in één gondel zitten. Maar voor de rest, ik vond hem wel beter dan die van uh, Welligator Grand Test. Hij ging toch, naar mijn idee, wat meer over de kop dan de G-Lock. Dus, uh, Geweldig goede molen, dus die doe ik vandaag absoluut nog eens. De molen zelf ziet er ook niet slecht uit. En de rit is ook uit, uitgerust met muziek. Dus ik vind hem leuker dan de G-Lock. We gaan maar door naar de Dark Raver, de volgende Thrill Ride. En de kinders kennen deze waarschijnlijk wel, dit is de oude Jungle Rock die in Hellendoorn stond. Het is dus een round up. Attractie, alleen ja, toen hij naar hier kwam, hebben ze er een gebouw om mee gebouwd. Dus nu is hij volledig indoor met allemaal disco en muziek. Daar is het. Alright, en dat was dus de Dark Raver. Ja, zoals gezegd, uh, voormalig Jungle Rock geweest in Hellendoor en dan is die verhuisd naar hier. Ja, een round-up. Uh, je, je ziet ze niet vaak in een pretpark. Dus, uh, Tof om ze hier gedaan te hebben. En ja, tof dat ze me hebben overdekt. En uh, met muziek en uh, lichteffecten. Ik vond het een uh, leuke attractie om te doen. En dan zijn er nog wat speeltuinen. Zoals daar ook. Precies een voormalig apenkot geweest. De volgende attractie dat we tegenkomen is de Wild Eagle. Vorig jaar zou ik nog gezegd hebben dat hem vernoemd is naar mij, Eagletubers vroeger. Maar ja, nu niet meer. Hè. Alleen, dit is een betaalattractie. Het kost u 2 euro extra en. Nou, ik ga hem niet doen. Want er staan een redelijke rij en de capaciteit is naar mijn idee niet zo hoog hier. Maar het is in elk geval een soort. Uh, ja, hoe moet het noemen? Zo, hang, hangeleiden, zoiets. Dus je hebt een grote kabel, wordt dan in een harnas gehangen en dan vliegen helemaal tot ginder en dan vliegen weer terug. Dan staat er hier nog een attractie, een Zamperla Rocking Tuck, maar hij draait momenteel niet, dus hier kan ik geen beelden van maken. De volgende wordt een waterattractie, de River Slide. En dit is dus de layout die we gaan bevaren. En je ziet het, deze baan heeft toch een serieuze, serieuze lengte. Een van de langere lokvloems die ik al gezien heb. Deze attractie werkt met een goed systeem, want er zijn twee opstapperons. Bijvoorbeeld in Hellendoorn. En die van Hellendoorn heeft ook zo'n systeem. Nou, dat versnelt de wachtrij toch een klein beetje. Gras. Ja, op een heuvel. En hier varen we eigenlijk een tour. Ja, de baan is eigenlijk wel uh, mooi in het gras gebouwd. Hier en daar wat bevers, want dat is eigenlijk het thema. Ze houdt zagerij en bevers. Zo ja, hier. Hier hebben ze wat. Maar voor de rest is het een doodgewone grasheuvel. Uh, 
uh, er zitten geloof ik, ik weet het nu even niet van buiten, er zitten geloof ik uh, twee vallen in, uh, een kleine en een grote. Maar het is, het is vooral veel varen. Zoals gezegd, het is een uh, vrij lange baan. En uh, we zijn wel even bezig. Maar het is wel uh, rustgevend hier. We varen hier mooi langs de bergen, de bomen en de rotsen. Opgepast. Oké, okay. zijn we een stuk in door. Zien we eigenlijk helemaal niks. En we gaan ook zo te zien al naar beneden. Oh. Ja, dat was drop nummer 1. Kleine drop. Een stuk dark ride. Hier hebben we beren. Die ook hout aan het kappen zijn. Hier nog wat figuren. Ja, dat doet het toch als uh, extra afwerking nog. Ja, hier in die hand. Uh... Kijk eens. Um, leuke toevoeging, die dark ride. Oké. Okay. Dan gaan we hier nu uh, nog een uh, stukje omhoog. Beter kunnen op uh, 7. Oh, oh nee. Dat was een kleine splash hier. Ja, eigenlijk wel zo'n mini splash zoals in Plop Sacco, dat ook als een uh, splash gezien wordt. Het zijn eigenlijk drie drops als je het zo bekijkt, als je de kleine wilt meetellen. Hier hebben we nog wat bevers en beren. Daar nou, houden we de werking bezig. En we zijn nog altijd aan het varen. Hier nog wat beren. En een uh, boomstam ik in. We komen nu ongeveer aan bij de laatste val en de hoogste val. Alright, op naar een top. Het is verder ook al een hele oude logvloer, maar staat er al sinds 1979. Net daarop ben je er nog altijd aanwezig in het park. Oké, okay, we hebben het hoogste punt bereikt en dan gaan we naar beneden. Als je met een volle boot vanaf gaat, dat hem toch mest dat is. Maar dit was de Riverslide van Fort Fun. De volgende attractie wordt een achtbaan. Speed Snake. Speed Snake Free noemt hij tegenwoordig voluit. Ze moeten er nu vrije treinen op zitten. Ik heb er hier ook rekening mee 
dat filmen verboden is. En het staat er bij de ingang in koeien van letters. Hè. Filmen verboden. Ja, en dat was dus, dus uh, de Speed Snake. Um, van Koma, dubbele corkscrew achtbaan. Zo'n achtbaan hebben we lang geleden in Bombayaland ook gehad. De wervelwind. Zo heeft deze vroeger ook genoemd, maar de naam is tegenwoordig Speed Snake of Speed Snake Free. Maar in Bobbejaarland staat nu de Sledgehammer. Dus we uh, moeten wel een beetje berekenen hoe lang die wervelwind in Bobbejaarland al weg is. Maar hier staat hij vandaag de dag nog altijd. Dubbele Kirkscrew dus. En ze dus hebben er ook nieuwe treinen op gezet. Treinen van Sunkit. Dat is een beetje de vervanging van alle oude Vekoma treinen op achtbanen. Ook bijvoorbeeld Generator in uh, Walibi Roon heeft zo'n Sunkit trein aangeschaft. Um, Laatst Balagos in Hellendoren heeft ook zo'n Sunkit treinen staan. Want deze treinen ja, hebben een huidbeugel, dus ze zitten, zitten een stuk comfortabeler dan die ouderwetse verkeurmaakbanen. Ja, de baan zelf op zich stelt het niet zoveel voor. De dubbele kutgetrekker is wel een bigger ruw. Maar over het algemeen, prima baan hier in Fort Fun. En zo zijn we eigenlijk alweer aan het einde van het park aanbeland. Hier ligt nog een meer en daar ligt nog een achtbaan. Een welbekende zierer Tivoli Large, oftewel een dubbele acht. Waar tientallen van op de wereld zijn. Maar ja, ondanks dat doe ik deze ook nog maar eens. Dat de keverbaan. Ja, ook op deze heb ik dus uh, geen onrides kunnen maken. Dus, ja, op zich niet zo erg. Het is gewoon een uh, zierer dubbel acht. Zoals we die overal ter wereld tegenkomen. Zoals in Plopsaland of in Bellewaarde vroeger. Um, dat was exact, exact zo'nzelfde. Uh, ook, ook met nog een trein in de vorm van een kever. Een lieve herfstbeestjes. Maar in Bellewaarde hebben ze die dus verwijderd. Maar hier in Fort Fun rijdt hij vandaag de dag nog altijd. En helemaal van achter ligt nu de Rocky Mountain Rally. En van waar kennen we deze type attractie? Uiteraard, Autopia in Disneyland. Of de Silver Express, zo genoemd hem daar in een Ruipenpark. Een soort oldtimerbaan, maar dan in plaats van oldtimers. Zeker auto's. Mm. Zo maakt een doet. En zo zijn we onderweg naar de laatste attractie voor vandaag. Namelijk de Tripper Slider. Oftewel de Alpine Coaster van het park. 
En je hebt dan er ook een skiulift hier staan. En dan naderen het. Rijden ze in een huwelijks naar beneden. Dan komen ze terug aan bij het station. En als je wilt, kun je ook uw, uw on-ride kopen. Want er zaten dus uh, camera's in de tram. En dat was dus de um, Trapper Slide, de Rodelbaan. Sinds 2005 staat die Rodelbaan hier in het park. Eerder heeft hier een andere Rodelbaan gestaan, maar die is dus vervangen voor deze. En het is echt geen missen zijn heugen. Het is geopend in 2005, hij heeft een lengte van 1250 meter en dat is een serieus eind. Ook die lift die gaat oneindig lang door. En ook de baan is echt geweldig. Hij, hij, hij blijft maar duren, het einde komt er maar niet. En uh, ik had ook chance, geen slow driver in de weg, dus ik kon van begin tot eind gewoon volle gas geven. En er zat van alles in die baan. Alleen maar uh, jumps, hier en daar zo wat stijle afdalingen en heerlijkjes. Dus uh, toch wel de beste alpinecoaster dat ik tot nu toe gedaan heb. Al heb ik er niet zoveel gedaan. Alleen die van Bellewaarde en van Eiffelpark. Maar dit is toch veruit de beste van de drie. Van de drie. Je hebt dus ook de mogelijkheid om een on-ride te kopen, want ja, filmen mag ik op deze ook niet doen, dat is uh, heel spuitig. Voor de video is dat heel spuitig. Maar er zitten, er zitten dus uh, camera's in de meeste, op de meeste sluis. Um, als je wilt, kunnen de on-ride dat je hebt meegemaakt kopen. En zo hebben we de Rodelbaan gezien. Helaas geen on-ride beelden, want uh, de kiosk was ook toe, anders had ik... Uh, mijn on-ride kunnen kopen, maar er zat niemand in dat kottekje. Dus uh, helaas geen on-ride. En de zetellift is ook buiten gebruik. Dus uh, deze was de laatste attractie voor vandaag. En zo staan we terug van voor het park. Dit was Fort Fun. Ja, een heel mooi parkje. Niet zo groot, maar het had toch een goede sfeer. Ja, ook gewoon omdat het hier in de bergen ligt, hè. Dan, krijg je, dan krijg je dat automatisch mee. Maar in elk geval, ik heb mij hier goed geamuseerd. Een paar goede attracties die ze hier hebben staan. Ja, ze, ze staan er vooral bekend om dat ze hier kermisattracties bouwen die dan maar tijdelijk blijven staan. En dan na een aantal jaar worden die vervangen voor iets anders. Zoals bijvoorbeeld de Yukon Raft, de topspin die hier zo'n zes jaar stond. Tot twee jaar geleden hebben ze dan gesloopt. Heel zonde, want uh, zag mij echt een fantastische topspin uit. Maar die hebben ze dus, die hebben ze dus gesloopt. Ja, zoals meerdere topspins in pretparken. Ze beginnen, ze beginnen meer en meer uit te roeien. Hè, de attractietype, zoals uh, ook in, in Helmdoren of in uh, Heidepark, hebben ze de topspin verwijderd. Dus uh, heel spijtig. Maar voor de rest hadden ze hier ook nog wel goede attracties staan. Zoals uh, die Dark Raver. Of, uh, ja, Dark Raver noemde die hier. Oude Jungle Rock van Helmdoorn. Goeie attractie zo indoor. Um, de attractie is voor de rest de Aardbanen. Het waren al, allemaal wel ruwe banen, maar de Devil's Mine. Goed uitgewerkte kinderachtbaan eigenlijk wel. En er zat nog wel goede airtime in, vooral als je backseat zat. En je gaat die first drop af, joh. dan krijg je serieuze airtimes. Niet dat je niet verwacht van een kinderachtbaan. De Speed Snake was verder ook goed. Comfortabele treinen. Ja, ook, ook een vrij ruwe baan, maar die twee kurkentrekkers. Plezant om eens te doen. En dan hadden we nog die keverbaan. Ook altijd leuk om eens te doen. De waterbanen waren verder ook goed. De boomstammetjes waren, kunnen geloof ik wel goed nat zijn. Ja, een hele lange baan ook. Dus zeker geslaagd. Eveneens als de Rapid hier achter mij. Die in tegenstelling tot de boomstammetjes niet zo lang waren, maar ook wel goed was. Veel botsingen en toch hier en daar wat golven die de boot in springen. En ook die nieuwe attractie, de Thunderbirds noemde die. Ja, een uh, air, air race zoals uh, in Welligator. Ja, fantastische molen. Echt, dat heeft me echt positief verrast. Ook dat die er mooi uitzag, die muziek. Heel mooie attractie. Maar bon, ik heb mij in elk geval, lang vooral kort, goed geamuseerd. Ik zal nu niet zeggen dat ik hier ooit nog terug heen ga, want het was uh, wel, want ik heb wel uh, een hoop kilometers moeten maken om hier te komen. 3,5 uur heb ik hier 
voor moeten ruilen om hier te komen. En uiteindelijk het park is niet zo groot, dus uh, terugkomen zal ik waarschijnlijk niet. Um, het park aanraden, ja, als je in de geburen bent, kun je hier perfect stoppen. Maar van thuis te vertrekken, België, Vlaams, Brabant, dat is 3,5 uur rijden. Hè. Dat is toch wel een serieus eind. Dus dan moeten we er toch wel echt goed in hebben, zoals ik. Maar goed, dit was voor het fun voor vandaag. Hopelijk was de video leuk. Geef dan alles eens een like. Subscribe op mijn channel. En dan zie ik jullie bij de volgende video. In het volgende pretpark. Of bij een andere video. Dus ik zeg. Ciao.